organizaciones criminales en Medellín planean robos para ofrecer vigilancia privada, una denuncia que fue hecha por las autoridades de la capital antioqueña que aseguran que detrás de esta estrategia se esconden otras actividades criminales. En este video se observa cómo en un restaurante del poblado sigilosamente esta mujer se roba un bolso. Las autoridades aseguran que hurtos como estos son planeados por grupos ilegales que buscan prestar servicios de vigilancia informal. Se genera intranquilidad y zozobra en, en ese sector. ¿Qué es intranquilidad? Se presentan hurtos, se presentan robos, entonces aparecen ellos como salvadores. En las últimas horas, tres integrantes de las autodenominadas Convivir del Poblado fueron capturados. Ellos cobraban a comerciantes entre 50 mil y 5 millones de pesos por vigilancia ilegal. Ellos en un principio se querían autodenominar Convivir del Poblado y querían hacer injerencia en este sector. No se ha podido porque allí se hizo una operación donde se desvertebró, digamos, eh, eh, la organización como tal. Si bien autoridades aseguran que el poblado está libre de este tipo de organizaciones que tienen más injerencia en el centro de la ciudad, Guillermo Pardo, integrante de la ONG C3 y conocedor de paz y posconflicto, afirma que el grupo ilegal sí existe en este exclusivo sector de Medellín. Es gravísimo. Pero nosotros tenemos noticias que en el poblado, en la Comuna 14, en el Lleras, en concreto en otros sitios de diversión, hay extorsiones y hay vacunas. Según las autoridades, estas organizaciones ofrecen vigilancia ilegal y además dominan el tráfico de estupefacientes, el hurto y la extorsión, que es su principal fuente de financiación. 